кто передал хадисы о достоинствах Ахлибейт миром через достоверные цепочки передатчиков? Шейх Усман Аль-Хамис. Что же касается хадиса Киса, Накидки, то его передал имам Муслим в своем сахихе от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, Позвал Али и Фатиму, а затем обернул их накидкой. Обернул их, поставив Али слева от себя, а Фатиму справа. Затем пришли Хасан и Хусейн и вошли под накидку. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, обнял и обернул накидкой их всех. Затем он сказал, «О Аллах, это семья моего дома, Ахлебейт». «О Аллах, удали от них скверну и очисти их полностью». Этот хадис в Сахихе Муслима. И, и постоянно, когда мы дискутируем с шиитами, дискутируем мы, я и другие, не только я. Итак, когда мы ведем дискуссию насчет этого вопроса, мы в первую очередь говорим им, что этот хадис передан имамам муслимам, которого они обвиняют в обмане. И рассказала его Аиша, да будет доволен ею Аллах, которую они обвиняют в ненависти к Ахлибейт. Это во-вторых. Во В-третьих, они не в состоянии подтвердить его хотя бы одной достоверной цепочкой передатчиков из их книг, в то время как мы передали его и подтвердили его достоверность. Это в-третьих. Ответ Саида Кемаля Хайдари. Действительно ли шииты при чистых Ахляльки Самиром не имеют ни одной достоверной цепочки этого предания? Первое предание, дорогие мои. Мы приведем из Усуль Мин Аль-Кафи, том 2, страница 7. Не хочу отнимать много времени у зрителей. Братья, желающие убедиться в сказанном мною, могут обратиться к Мират Аль-Укуль, Аль-Лама Маджлиси, тому 3, странице 213. Хадис достоверный. Передатчик хадиса говорит, «Я спросил у имама Садика, мир ему, относительно слов Аллаха, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас». И в конце предания говорится, «Передаются слова пророка, да благословит его Аллах и его семейство. Я завещаю вам следовать книге Аллаха и моему семейству. Я попросил великого и всемогущего Аллаха о том, чтобы он не разделял их друг от друга, пока они не явятся ко мне возле источника». И Аллах исполнил мою просьбу и сказал посланник Аллаха, «Не пытайтесь учить их, ибо поистине они знают больше вас. Они никогда не выведут вас из врат наставления и никогда не введут вас во врата заблуждения». И после следуют слова, «Однако великий и всемогущий Аллах не спасла своему пророку аят, подтверждающий его». Воистину, Аллах желает лишь вас очистить от скверны, о семейство пророка, и очистить вас полностью. И были там Али, Хасан, Хусейн и Фатима миром. И ввел их посланник Аллаха под свою накидку в доме Умму Салямы. И сказал посланник, «О Аллах, воистину, у каждого пророка есть семейство, домочадцы и драгоценность, которые дороги сердцу». И это люди под накидкой Ахляль Киса, мой Ахлебейт, семейство и моя драгоценность. И сказала Ум Мусаляма, а я из вашего семейства, и сказал посланник Аллаха, ты пребываешь во благе, но они мое семейство и драгоценность. Шииты Ахляль Киса, мир им, имеют достоверный хадис, повествующий о случае с накидкой. И ситуация обстоит совсем не так как это пытается внушить людям Усман Хамис. Только из-за того, что хадис передает госпожа Аиша, и он приведен в сахих муслима, мы не можем считать, что она действительно любила Ахлильбейт миром. Враги пророка нашего, да благословит его Аллах и его семейство, выступавшие против него миканцы, называли его Ассадык и Аль-Амин. Но скажешь ли ты, что они питали к нашему господину Хабибуллаху, да благословит его Аллах и его семейство, любовь? Конечно же нет. Они даже пытались убить его. Однако даже ненавистники Ахлибейт миром не могут отрицать их достоинства.